ఈ బులెటిన్ సమర్పిస్తున్న వారు చంద్ర షాపింగ్ మాల్ గీతా మందిర్ ఎదురు నర్సరావుపేట నమస్తే వెల్కమ్ టు బీ న్యూస్ నేను పుష్ప బులెటిన్ లో ముందుగా హెడ్ లైన్స్ పల్నాడు జిల్లాలో తుఫాను ప్రభావంతో పంటల నష్టంపై జల వనరుల శాఖ మాత్యులు అంబటి రాంబాబుతో కలిసి సమావేశంలో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ గోపిరెడ్డి ఇటీవల తుఫాను వల్ల నష్టపోయిన పలు పంటలను అధికారులతో కలిసి పరిశీలించిన ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ గోపిరెడ్డి పల్నాడు జిల్లాలో తుఫాను ప్రభావంతో పంటల నష్టంపై జల వనరుల శాఖ మాత్యులు అంబటి రాంబాబుతో కలిసి సమావేశంలో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ గోపిరెడ్డి తుఫాను వల్ల పల్నాడు జిల్లాలో పంటలు నష్టపరి పంటలు ఏమాత్రం ఎంతవరకు దెబ్బతిన్నాయి ఎన్యుమరేషన్ తొమ్మిదవ తారీఖు నుంచి స్టార్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు దీనికి టీమ్స్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అగ్రికల్చర్ అసిస్టెంట్ బీఆర్ఓ అండ్ పంచాయతీ సెక్రటరీ ముగ్గురిని కూడా టీమ్స్ వేసి ప్రతి ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళి ప్రతి గ్రామం ప్రతి చోటకు కూడా వెళ్ళి ఎన్యుమరేషన్ కరెక్ట్గా చేసి రైతులు ఎక్కడైనా నష్టపోకుండా రైతులకి మేలు చేయాలి అనే కార్యక్రమం ఈ ప్రభుత్వం చేపడుతుంది మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే గతంలో అగ్రికల్చర్ రెసిడెంట్స్ లేరు సరిపోను ఈరోజు సచివాలయ సిబ్బంది ఉంది మనకి వాళ్ళని కూడా వినియోగించుకొని పెద్ద ఎత్తున ఈరోజు ఎన్యుమరేషన్ కార్యక్రమం చేస్తాం ఈ రాష్ట్ర చరిత్రలో ఏ ప్రభుత్వం అయినా తొంభై రోజుల్లో ఇన్పుట్ సబ్సిడీ చెల్లించిన ప్రభుత్వం ఏదైనా ఉందంటే అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం తొంభై రోజులు ఎన్యుమరేషన్ ప్లస్ తొంభై రోజుల్లో చెల్లించిన కార్యక్రమం గతంలో కూడా చూసాం ఇప్పటి వరకు కూడా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు కోట్ల రూపాయల ఇన్పుట్ సబ్సిడీలో ఈ ప్రభుత్వం చెల్లించడం జరిగింది చంద్రబాబు నాయుడు హయాంలో జరిగిన తిత్లీ తుఫాను సంబంధించిన ఇన్పుట్ సబ్సిడీ కూడా ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ద్వారానే చెల్లించే కార్యక్రమం చేశారు ఆయన వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది సో వీళ్ళు ఈరోజు వచ్చి విమర్శలు చేయటం సబ్బు కాదు వీళ్ళు హయాంలో చేయని కార్యక్రమాలు పెట్టుకొని ఈరోజు ప్రభుత్వం స్పందించలేదు భోజనాలు పెట్టలేదు ఒక లేకపోతే కలెక్టర్లు స్పందించలేదు ఫీల్డ్లోకి రాలేదు ఇలాంటి మాటలు కేవలం ఒక రాజకీయం కోసం ఈరోజు మాట్లాడుతున్నారు తప్ప ఈ ప్రభుత్వం బ్రహ్మాండంగా స్పందించింది ఎవాక్యుయేషన్లో కానీ రిస్టోరేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ అట్లానే వాటర్ సీపేజ్ డ్రైనేజ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా బ్రహ్మాండంగా అధికారులు అందరూ కూడా కోఆర్డినేట్ చేసుకుని పనిచేశారు ఎక్కడ కూడా ప్రాబ్లం లేకుండా మరి ఈరోజు ఎన్యుమరేషన్ ఆఫ్ క్రాప్స్ పంట నష్టాన్ని కూడా బ్రహ్మాండంగా ఈరోజు ఫీల్డ్ లెవెల్లోకి తీసుకువెళ్లే కార్యక్రమం అదేవిధంగా ఈ క్రాప్ జరగని వాటికి కూడా అంటే కొన్ని పంటలు ఇప్పుడు ఈరోజు మంచి శనగ అనేది రబీలో వేస్తుంది సో ఇది అన్ని చోట్ల కూడా ఈ క్రాప్ జరగల ఖరీఫ్లో మాత్రమే ఈ క్రాపింగ్ జరిగింది సో జరగని వాటికి కూడా ఈరోజు టీములు వేసుకొని నష్టపరిహారం చెల్లించడానికి ఈరోజు ప్రభుత్వం సిద్ధపడింది అది ఈ క్రాప్ తోటి ఈ అవసరం లేని పంటలు కొన్ని ఉన్నాయి అదే ఈ క్రాప్ ఈ రబీలో వేసిన పంటలకి అది ఈ క్రాప్ చేయకపోయినా ఇచ్చే కార్యక్రమం చేస్తున్నాం అలా ఈరోజు ఎన్యుమరేషన్ పూర్తిగా చేసి అన్ని నష్టపోయిన వారికి అందరికి కూడా రైతులకు మేలు చేసే కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది ఎన్యుమరేషన్ ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ చేసి ఇన్పుట్ సబ్సిడీ కూడా నైంటీ డేస్లో ఇచ్చే కార్యక్రమం కూడా ఈ ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున చేస్తుంది ఇది అడిగే వాళ్ళకి ఈరోజు చెప్తా ఉన్నాం ఏ ఎవరు మేలు చేశారు రైతు ఈరోజు మే మంచి శనగ మొత్తం కూడా సబ్సిడీ మీద దాదాపు అన్ని మండలాల్లో కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సబ్సిడైజ్డ్ రేట్ వాళ్ళు వేసుకోవడానికి ఈరోజు ఎరువులు కానీ విత్తనాలు కానీ ఆర్బీకేల్ ద్వారా ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా రైతుకి ఈరోజు అందించే కార్యక్రమం చేస్తుంది ఆర్బీకేల్ పెట్టడం కానీ అగ్రికల్చర్ రెసిడెంట్స్ కానీ హార్టికల్చర్ రెసిడెంట్స్ కానీ ఇవాళ బ్రహ్మాండంగా ఫీల్డ్ లెవెల్లో పనిచేస్తూ ఉన్నారు వీళ్ళందరి సహాయంతో ఈరోజు రైతుకు మేలు చేసే కార్యక్రమం చేస్తున్న ప్రభుత్వం ఏదైనా ఉందంటే అది జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇప్పుడు మీకు ఫీల్డ్ లెవెల్లో చేసే మెన్నే లేరు గతంలో ఈరోజు ఎన్యుమరేషన్ చేయటం కానీ కాంపెన్సేషన్ కానీ ఇంత ఫాస్ట్గా ఇంత క్విక్గా ఇచ్చిన ప్రభుత్వం ఏదైనా ఉంటే అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం మీరు మాట్లాడే హక్కు మీకు లేదని చెప్పి తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు కూడా చెప్తాం మీకు అసలు మాట్లాడే హక్కు లేదు రైతుల గురించి అని చెప్పి ఈరోజు చెప్తూ తెలియజేస్తాం సుమారుగా పదిహేడు పాయింట్ నాలుగు సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం పడింది ఎస్ అది ఆరో తారీఖున పడింది 
ఇరవై నాలుగు పాయింట్ మూడు సెంటీమీటర్లు మొత్తం రెండు రోజులుగా పడింది అలాగే నాదెండ్లలో పంతొమ్మిది పాయింట్ ఏడు మళ్ళీ ఏడో తారీఖున ఆరో తారీఖున పదమూడు పాయింట్ ఐదు ఇట్లా చాలా ఎక్కువ స్థాయిలో వర్షం నమోదు కావడంతో సరే చిన్న చిన్న పంటల్లో అయితే నీరు నిలబడితేనే పంటలు దెబ్బతినిపోయే పరిస్థితి బెంగాల్ గ్రామ్ అయితే రీసెంట్గానే దాన్ని సోయింగ్ చేయటం జరిగింది టోటల్ బెంగాల్ గ్రామ్ మొత్తం అంతా కూడా పంటకు పనికిరాని దశకు వెళ్ళిపోయి నీకు బతికే పరిస్థితి అయితే లేదు మిర్చి కూడా కొద్దిగా పెరిగి దానిలో కాయలు వస్తున్న దశలో నీరు నిలవటం వలన ఆ మిర్చి ఉరక అంటారు ఉరక వేసి ఆ మిర్చి కూడా దెబ్బతినిపోయేటటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది అరటి తోటలు అయితే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కొలాబ్స్ పడిపోయాయి గాలికి ఇరిగి పడిపోయినటువంటి సందర్భం సరే పత్తి అయితే చూడండి ఇదిగో ఈ రకంగా సరే కొంత పత్తి చేతికి వచ్చింది కానీ చేతికి రానటువంటి పత్తి ఏదైతే ఉందో ఈ రకంగా మొత్తం టోటల్గా పత్తి అంతా కూడా వర్షానికి తడిచి ఈ విధంగా దెబ్బతినిపోవటం జరిగింది దాంతోపాటు ఇదిగో ఇది బెంగాల్ గ్రామ్ కాస్త పైరు వచ్చింది వచ్చేటప్పటికి వర్షం పడింది వర్షంలో పైగా దీన్ని వర్షాన్ని తట్టుకునేటటువంటి పంట కాదు ఇది బాగా డ్రైగా ఉంటే తప్ప ఏదో మంచు ఉంటే తప్ప పెరగనటువంటి పంట ఈ తుఫాన్ వల్ల వచ్చినటువంటి వరదల్లో దీనిలో అది దెబ్బతినిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది దీన్ని మీ అందరికీ రైతాంగానికి ముఖ్యంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రభుత్వం రైతుల పట్ల చాలా ఉదాసీనంగా వ్యవహరించాలనేది మొట్టమొదటి నుంచి మాకు ఉన్నటువంటి అంశం సరే అక్కడక్కడ వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్తున్నారు మా ప్రభుత్వంలో వచ్చిన జీవో కూడా అమలు చేయట్లేదు అనేది మాట ఇది కరెక్ట్ కాదని ఈ సందర్భంగా రాజకీయంగా వాళ్ళు ఎన్ని మాట్లాడినా ఇది కరెక్ట్ కాదు రీసెంట్గా మరి ఒక జీవోని మనం ఇవ్వటం జరిగింది ఈ ప్రభుత్వం నవంబర్ పద్నాలుగో తారీఖున జీవో ఎంఎస్ ఫైవ్ని రిలీజ్ చేశారు దానివల్ల ఏంటంటే అంతకుముందు హెక్టార్కి పదిహేను వేల రూపాయలు ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఉంటే ఈ జీవో వల్ల పదిహేడు వేల రూపాయలు పెంచడం జరిగింది అంటే ఇంకా రెండు వేల రూపాయలు అదనంగా కలిపి ఇచ్చేటటువంటి పరిస్థితిని ఈ జీవోలో వచ్చింది దిస్ ఈ జీవో ఈ ప్రభుత్వం మొన్న నవంబర్ పద్నాలుగో తారీఖున జీవో ఎంఎస్ ఫైవ్ ప్రకారం ఇవ్వటం జరిగింది దానివల్ల కొద్దిగా ఇన్పుట్ సబ్సిడీ పెంచి ఇచ్చేటటువంటి కార్యక్రమం చేస్తున్నాం అంటే దీనివల్లే మొత్తంగా రైతు నష్టపోయిందంతా వస్తుందని కాదు కానీ కొంత మేరకు వారికి ఉపశమనం కలిగే విధంగా చేయాలనేటువంటి ఒక దృక్పథంతో ఈ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నాను రైతాంగాన్ని అందరినీ కూడా సాధ్యమైనంత వరకు ఆదుకునేటటువంటి కార్యక్రమం చేయాలని ముఖ్యంగా ఎక్కడైతే ఎన్యూమరేషన్ స్టార్ట్ అవుతుందో రేపు తొమ్మిదవ తారీఖు నుంచి కలెక్టర్ గారు టీమ్స్ని పంపిస్తున్నారు మొత్తం ఎంత పంట వేశారు మా దగ్గర ఉంది ఆ సమాచారం ఎంత పంట నష్టపోయింది ఏ మేరకు నష్టపోయింది థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఎబో నష్టపోయిందా లేదా నాకు తెలిసి ఈ వర్షాల వల్ల మోర్ దాన్ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ నష్టపోయింది అనేదే నా అభిప్రాయం దాన్ని సైంటిఫిక్గా కూడా టీమ్స్ వెళ్ళి అగ్రికల్చర్కి సంబంధించిన టీమ్స్ హార్టికల్చర్కి సంబంధించిన టీమ్స్ వెళ్ళి వాటిని పరిశీలించి ఎన్యూమరేట్ చేసి ఆ రైతుల్ని యొక్క పొలాలన్నీ కూడా చూసి రాసుకొచ్చి ఎన్యూమరేట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి ఎక్కడైతే థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ లాస్ ఎక్కువ జరిగిందో వారందరికీ కూడా ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఇచ్చేటటువంటి కార్యక్రమం ఈ ప్రభుత్వం చేపట్టబోతుందని ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నాను తీరం దాటడం వల్ల దానికి ఆనుకొని మనకి చెరసూరుపేట నలభై కిలోమీటర్లు దూరంలో ఉంది చీరాలకి సముద్ర తీరానికి సో దాని ఇంపాక్ట్ మనకి ఆరో తారీఖున ప్రస్ఫుటంగా కనిపించింది మీరు అందరూ కూడా చూశారు సో ఒక చిలకలూరుపేటలోనే ఇరవై ఒక సెంటీమీటర్ రెయిన్ఫాల్ ఉంది అలాగే ఆ రోజున ఒకరోజు మా రెండు రోజులు కలిపి ఇరవై సెంటీమీటర్ రెయిన్ఫాల్ ఉంది ఒక రోజులోనే పదిహేడు సెంటీమీటర్ రెయిన్ఫాల్ కూడా నమోదు చేసుకోవడం జరిగింది అలాగే నర్సరావుపేట సెకండ్ వచ్చింది ఆ ఈస్ట్ అలాగే నాదండ్లు ఎడ్లపాడు సో ఈ మండలాల్లో రెయిన్ఫాల్ ఎక్కువ ఉంది కానీ ఇంపాక్ట్ ఇలాగ వ్యవసాయం కానీ ఉద్యాన శాఖ కానీ ఈ ఇంపాక్ట్ మాత్రం పెదకూరపాడు నియోజకవర్గం సత్తెనపల్లి నియోజకవర్గం చిలకలూరిపేట నర్సరావుపేట ఈ నియోజకవర్గాల్లో చాలా చోట్ల కనబడింది ప్రిలిమినరీ డ్యామేజ్ సో ఇప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి సూచనల మేరకు అలాగే మన గౌరవ మంత్రివర్గులు శాసనసభ్యులు సూచన మేరకు మనం తొమ్మిదో తారీఖు నుంచి ఎన్యూమరేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాం సో ఈ రోజున ఈ ప్రెస్ మీట్ యొక్క ప్రధానమైన ఉద్దేశం ఏంటంటే రైతులు ఎవరు ఆధారపడద్దు మీకు అండగా అందరం ఉన్నాము సో రేపు ఎన్యూమరేషన్లో ఏదైతే మనకి ఈ జీవో ఈ స్కేల్ ఆఫ్ రిలీఫ్ నామ్స్ ఉన్నాయో ఆ నామ్స్ ప్రకారం ఎవరెవరికి ఏ రిలీఫ్ రావాలో వాళ్ళందరికీ కూడా ఆ జీవో ప్రకారం వచ్చేటట్టుగా చేయటం అన్నది కలెక్టర్గా అలాగే మా 
మంత్రి గారు సూచన మేరకు అది మా విధి రొంపిచ్చర్ల గ్రామంలో ప్రత్యేక అవసరాలు గల భవిత పాఠశాలలో ప్రపంచ దివ్యాంగుల దినోత్సవం ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ఎంఈఓ రెండు బ్రహ్మేశ్వరరావు హాజరై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దివ్యాంగులకు కల్పిస్తున్న సౌకర్యాల గురించి వివరించారు అనంతరం దివ్యాంగులకు సౌకర్యార్థం ల్యాప్టాప్లను పంపిణీ చేయడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో జడ్పీ హైస్కూల్ ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు సుబాని భవిత పాఠశాల టీచర్ సురేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మరి దీని ద్వారా దాదాపుగా ఇరవై ఏడు ఇరవై రెండు నుంచి ఇరవై ఏడు ఇంటర్వెన్షన్స్ ఉన్నాయి వీటిల్లో బాగా సక్సెస్ అయిన ఇంటర్వెన్షన్ ఏంటంటే కస్తూర్బా గాంధీ విద్యాలయాలు ఐఏఆర్సీ సెంటర్ కవిత సెంటర్ మరి దీని ద్వారా చాలా సర్వీస్ అందుకుంది సమాజానికి మరి ముఖ్యంగా ఇవాళ ఇన్క్లూజివ్ రిసోర్స్ సెంటర్స్ ద్వారా అయితే చాలా రకంగా డిఫరెంట్ ఏదైతే డిజేబుల్ క్యాటగిరీస్ ఉన్నాయో మరి వాటికి సంబంధించి ప్రతి సెంటర్ కూడా ఇద్దరు స్పెషల్ టీచర్స్ ఇచ్చేసి మరి పదో తరగతి రాయడానికి కూడా చాలా ప్రొవిజన్స్ మరి ముఖ్యంగా మాకంటే కూడా వీళ్ళు ఐఆర్సీ టీచర్స్ బాగా ఫైట్ చేసి గవర్నమెంట్తో వీళ్ళకి ప్రత్యేకంగా మరి పదో తరగతి కావచ్చు ఇంటర్ కావచ్చు తర్వాత సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేయడంలో కూడా మరి చాలా పోరాటం చేశారు మరి పాపం వాళ్ళకు కూడా రెగ్యులర్ స్కేల్ ఇవాళ వాస్తవానికి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆ రోజు ప్రామిస్ చేశారు యాక్చువల్గా ఆ తర్వాత కొంతమంది రెగ్యులర్ అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది మరి తర్వాత రాష్ట్ర విభజన జరగడము మరి ఈ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి వీళ్ళు ఏంటంటే దేవుళ్లతో సమానం తీసుకుందా చంద్ర షాపింగ్ మాల్లో పదమూడవ వార్షికోత్సవ సంబరాలు క్రిస్మస్ న్యూ ఇయర్ సంక్రాంతి పండగల సేల్ రెండు వేల రూపాయలు ఆఫై కొనుగోలుపై స్పాట్ బహుమతులు వెయ్యి రూపాయల కొనుగోలుపై కూపన్ పొంది లక్కీ డ్రాలో మొదటి బహుమతిలో ఒక కిలో వెండి రెండవ బహుమతి డైనింగ్ టేబుల్ సెట్ మూడవ బహుమతి దివాన్ కార్డ్లను గెలుచుకోండి మూడు వేల రూపాయల నుంచి లక్ష రూపాయల విలువ గల ప్రీమియం శారీస్ స్పెషల్ కలెక్షన్స్ శారీస్ చుడిదార్స్ డ్రెస్ మెటీరియల్స్ మెన్స్ రెడీమేడ్స్ షూటింగ్స్ అండ్ షర్టింగ్స్ ఎత్నిక్ వేర్ కలెక్షన్స్ కిడ్స్ కలర్ఫుల్ కలెక్షన్స్ పై పండగల వేళ అద్భుతమైన ఆఫర్లు అవాక్కయ్యే తగ్గింపు ధరలు సరికొత్త కలెక్షన్లు అద్భుతమైన ఉచిత బహుమతులు పదమూడవ వార్షికోత్సవ సంబరాలు క్రిస్మస్ న్యూ ఇయర్ సంక్రాంతి పండగల సేల్ విచ్చయండి గుంటూరు బ్రదర్స్ వారి చంద్ర షాపింగ్ మాల్ గీతా మందిర్ ఎదురుగా నరసరావుపేట ఇటీవల తుఫాను వల్ల నష్టపోయిన పలు పంటలను అధికారులతో కలిసి పరిశీలించిన ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ గోపిరెడ్డి అది రైతుకి మేల్ చేసే కార్యక్రమం రైతు లక్ష రూపాయలు పెట్టి మనం లక్ష ఎకరానికి ఏడు వేలు ఎనిమిది వేలు ఆ మాత్రం కూడా సహాయం చేసి ఏదో ఖర్చులు ఖర్చులు కొంత ఉడతా బతికి సహాయం దీన్ని మర్చిపోకుండా దీన్ని చేయాలి అందరికీ చేయండి అటు సైడ్ కూడా మొత్తం చేయాలి ఆ ఏరియా కూడా సైడ్ పానా
इट संभव मिग्जाम तुफा वाल नर्सरावपेट निजर्ग दादापू रूम मंडला निंपचर् मंडल अंत पर्यटन चयन जीरो नर्सरावपेट मंडल पर्यटन जी रू मंडला कल सुमार पदको वेल एकरा पट नष्ट जर बाटी एन्यूमरेशन अटे ये रईत को संबंधी एंत पोल एंत नष्ट डैमेज कंप्लीट रेपी तुम तारीख नीचे ग्राम ग्राम सर्वे जी मत रिकॉर्ड जो मुख्य मन निजर्ग नर्सराबाद निजर्ग मंच शन पूर्ति पूर्ति डैमेज मंच शन टोटल एंत एक्सटेंट अंत डैमेज अदे विधा वरी अट्ला अरटी अरटी तोट में उड़ा दादापू नूट अरवे एडे एकराजकवर्ग में अरटी वेट जी अरटे पट मोतम पूर्ति ने जी वाले वर्ष वाले पूर्ति ने मटू इकड अरटो एकरा दादापू लक्ष नर नीचे रूम लक्ष लाभ वस्तु दादापू लक्ष नर रूपये पटना रईत एकरा पटी बोन दादापू लक्ष नर अटे एकरा मूड लक्ष रूपये राबड़ प्रति संवस वस्तु गत मूड संवसाल नीचे रईत इदे पट वेस्तूना संवसम पूर्ति बूड़द वाला रईत चाल इबंध वास्तव अच्छे प्रभुत् इनपुट सबसीडी एदो अरटे की मैक्सीम का हेक्टर् इरवे रूपये अरटे की इच्छे कार्यक्रम अट्ला मिर्ची पट गो मन प्राप्त में चारा चोट ऊरक वाड़पो डैमेज जी मिर्ची पटन टोटल एन्यूमरे थर्टी थ्री पर्सेंट कैमेज दाटना पोलानी रिकॉर्ड चेवल को पत्ती आलरे मूड विड़ता का बट्टी पत्तीद डैमेजी एंतर की जो एन्यूमरे तरह चलो मिर्ची रई वरी वरी पूर्ति ने संवस नागार्जुन सागर में नील लेकिन वाल चरवल बाईल बोर्ल कूर्तिगढ़ पूर्ति ने वरी पूर्ति इकड़को गिंजल नील उ मोल के कार्यक्रम जो काबी टोटल वरी रईत इबंध पड़ा वरी पट वेस रईत अरटे रईत इबंध पड़ा मिर्ची रईत इबंध पड़ा मंच शन इन मिन कोई चोट इबंध पड़ा कंदी सो ई विधा अन्नी पटल चालावर को नष्ट रईत को वाट कार्यक्रम जी जर जी सो काबी अधिकार रईत सतोष सामज बैत सतोष का उठने राष्ट्र बहुत रईते राष्ट्र की वनमुक रईत पट मन लिबरल उ
సానుకూలతగా ఉండి రైతుల పట్ల వాళ్ళకి మేలు చేసే కార్యక్రమం చేయండి ఇప్పుడు థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ డ్యామేజ్ కాలేదు అని రాయకుండా ఉండటం కానీ లేదా ఈ క్రాప్ కాలేదు ఈ క్రాప్ జరగలేదు అనే కారణం కూడా తీసుకొచ్చి రైతులను ఇబ్బంది పెట్టే కార్యక్రమం వచ్చి దయచేసి ఖరీఫ్లో ఈ క్రాప్ జరిగింది కానీ రబీలో ఇంకా ఈ క్రాప్ మొదలైంది మొన్న ఒక వారం రోజుల క్రితమే మొదలైంది సో రబీలో ఈ క్రాప్ అనే ప్రస్తావన లేకుండా టోటల్గా క్రాప్ డ్యామేజ్ అంతా కూడా మీరు రికార్డు చేయవలసిందిగా నేను మీ అందరికి విజ్ఞప్తి చేస్తాను సో ఈ క్రాప్ అట్లానే టీమ్స్ సర్వే కూడా ఎవరిని మిస్ అవ్వకుండా రైతులు పార్టీలకు అత్యంత మీకు తెలుసు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు పార్టీలకు అతీతంగా ఆయన పెన్షన్లు కానీ ప్రభుత్వ పథకాలు ఇస్తున్నాడు మేము కూడా చెప్తాను పంట నష్టం కూడా రైతు అనే వాళ్ళకి పార్టీలు చుట్టకుండా పార్టీలకు అతీతంగా రైతులు డ్యామేజ్ అయిన వాళ్ళందరికీ కూడా టీమ్స్ అన్ని చోట్లకు వెళ్ళే విధంగా చూడాలి ఈరోజు అగ్రికల్చర్ రెసిడెంట్ కానీ హార్టికల్చర్ రెసిడెంట్ కానీ విఆర్ఓ కానీ పంచాయతీ సెక్రటరీ కానీ వీళ్ళు నలుగురిని టీములుగా వేశారు సో వీళ్ళందరూ కూడా అన్ని ప్రాంతాలని కవర్ చేసి ఒక రైతును కూడా విస్మరించకుండా రైతు కూడా ఫిర్యాదు చేయకుండా రైతు కూడా కంప్లైంట్ చేయకుండా మీరందరూ కూడా రైతుల పట్ల సానుకూలతగా ఉండి రైతులకు మేలు చేసే కార్యక్రమం చేయాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా మీడియా ద్వారా మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నాను ఖచ్చితంగా సో ఇది ఈ యొక్క ఈరోజు నర్సరావుపేట మండలం అంతా తిరుగుతున్నాం ఇప్పుడే పావుడు మర్రు కొండకావురు ఉప్పలపాడు దొండపాడు ఇంకేదైనా గ్రామాలు ఉన్నా వాటిని కూడా కవర్ చేస్తాం ఇవన్నీ కూడా కవర్ చేసి ఈ రెండు రోజుల్లో అన్నీ కవర్ చేసేసి రేపటి నుంచి ఎన్యూమినేషన్ స్టార్ట్ అవుద్ది ఎన్యూమినేషన్లో రైతులకు ఏదైనా సమస్యలు ఉన్నా నేరుగా అగ్రికల్చర్ అధికారులని మీ సచివాలయాన్ని సంప్రదించండి వాళ్ళ వల్ల పని కాకపోతే నా దగ్గర కూడా రండి అని చెప్పి నేను రైతులందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను రొంపిచ్చర్ల గ్రామంలో రొంపిచ్చర్ల మండలం పాస్టర్స్ ఫెలోషిప్ వారు నిర్వహించిన సెమీ క్రిస్మస్ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా నర్సరావుపేట శాసనసభ్యులు డాక్టర్ గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి హాజరై సెమీ క్రిస్మస్ కేక్ కట్ చేసి అందరికీ అడ్వాన్స్ క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు అనంతరం మహిళలకు చీరలు పంపిణీ కార్యక్రమం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా యూత్ ప్రెసిడెంట్ పడాల శివారెడ్డి కాలువ రవి మల్లెల అశోక్ గాబ్రియేల్ పాలపర్తి వెంకటేశ్వర్లు గుండాల వెంకటేష్ మండలంలోని పాస్టర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు డిసెంబర్ ఇరవై ఐదో తారీఖున ప్రతి సంవత్సరం మనం సెమీ క్రిస్టమస్ క్రిస్టమస్ వేడుకలను జరుపుకుంటాం ప్రపంచంలోకి వెళ్ళా అత్యంత పెద్ద మతం ఏదైనా ఉందంటే అది క్రిస్టియానిటీ అత్యంత పెద్ద పండుగ ఏదైనా ఉందంటే అది క్రిస్టమస్ పండుగ ఏమిటి క్రిస్టమస్ పండుగ మరి ఒకసారి లోకాసు వార్త రెండవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చిన ఒకసారి చదివితే నేడు దావేదు పట్నం నందు రక్షకుడు జన్మించను అతనే ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు సో యేసు క్రీస్తు జన్మించాడు ఆయన మనం చేసిన తప్పులు ఆయన రక్తంతో శుద్ధి చేసి మనందరికీ విముక్తి కలిగించే కార్యక్రమం చేస్తున్నాం అదే గొప్పతనం ఆయన గొప్పతనం సో ఆయన అప్పుడే చెప్పాడు ఆ రోజుల్లోనే ప్రేమించు ప్రతి ఒక్కరిని నీ తోటి వాళ్ళని ప్రేమించు నీ ప్రేమను పంచు వాళ్ళు ఏదైనా తప్పు చేస్తే వాళ్ళని దయతో క్షమించు వాళ్ళని ఆదుకోని వాళ్ళ యొక్క సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే పరిష్కారం ప్రేమ దయ క్షమాగుణం ఈ మూడు కూడా ఈ ప్రపంచానికి నేర్పించిన వ్యక్తి ఏసుక్రిస్తు ఈ లోకంలో ప్రతి ఒక్కరూ మానవుడు అనేవాడు తప్పు చేయకుండా తప్పుని క్షమించే గుణం మనకు ఉండాలి వాళ్ళని ప్రేమతో దయతో మనం అందరం కూడా చూడాలి అది ఈ యొక్క ఏసుక్రిస్తు యొక్క గొప్పతనం ఆయన బోధించిన బోధనలు ఇప్పటికీ కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈరోజు చాలా మందిని ప్రభావితం చేసే కార్యక్రమం చేస్తున్నాయని గొప్పగా చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఈరోజు యునైటెడ్ ఫాస్టర్స్ ఫెలోషిప్ తో నాకు ప్రత్యేకమైన అనుభవం నేను వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిన తర్వాత మొట్టమొదట విజయమ్మ గారు ఎప్పుడైతే గుంటూరులో నిరాహార దీక్ష చేశారో ఆ రోజు ఇక్కడి నుంచి యునైటెడ్ ఫాస్టర్స్ ఫెలోషిప్ అందరినీ నర్సరావుపేట నుంచి తీసుకువెళ్లి 
ఆమెకి ప్రత్యేకమైన ప్రార్థనలు చేపించిన వ్యక్తి అప్పటి నుంచి కూడా యునైటెడ్ ఫార్షస్ ఫెలోషిప్ తో నాకు ప్రత్యేకమైన అనుభవం అప్పటి నుంచి దాదాపు ఇప్పటి వరకు అంటే పదమూడు పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాల నుంచి ప్రతి సంవత్సరం కూడా సెమీ క్రిస్మస్ వేడుకలు జరుపుతూ ఉన్నాం ప్రతి ఒక్క మాస్టర్ సోదరుడికి కూడా బట్టలు పంపించే కార్యక్రమం కూడా నేను చేస్తున్నాను ఏదైనా ఒక సహాయం కావాలంటే నేనున్నానని మన ప్రీతమ ఎమ్మెల్యే గారు డాక్టర్ గోపిరెడ్డి శ్రీనివాస రెడ్డి గారు ప్రతి విషయంలో ముందుండేవారు అలానే ఇంకొక ముఖ్య విషయం ఏంటంటే కరోనా టైంలో మనం చూసుకుంటే కరోనా టైంలో ప్రతి ఒక్క పాష గారికి వారికి ఏది కావాలో అది స్వయంగా అందించే ఆలోచన ఆ రోజు చేసినారు అట్లానే కాకుండా మన పెద్దిరెడ్డి గారు మరియు మన శివారెడ్డి గారు ప్రతి ఒక్క చర్చికి ఏమైతే అవసరమో వారు మేమున్నామని అన్ని విషయాల్లో వాళ్ళు సహాయం చేసేవాళ్ళు అయితే ఇక్కడ ఇక్కడ చిన్న విషయం నేను ఏం చెప్పదలుచుకున్నానంటే మీకు రానున్న ఎలక్షన్లో మన ప్రీతమ నాయకులు డాక్టర్ గోపిరెడ్డి శ్రీనివాస రెడ్డి గారిని అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించి మీ ప్రతి శుక్రవారం ఉపవాస ప్రార్థనలో మా గోపిరెడ్డి గారి గురించి వాళ్ళ కుటుంబం గురించి మీరు ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకుంటారని నేను ఈ సందర్భం నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి పల్నాడు జిల్లాలో తుఫాను ప్రభావంతో పంటల నష్టంపై జల వనరుల శాఖ మాత్యులు అంబటి రాంబాబుతో కలిసి సమావేశంలో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ గోపిరెడ్డి ఇటీవల తుఫాను వల్ల నష్టపోయిన పలు పంటలను అధికారులతో కలిసి పరిశీలించిన ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ గోపిరెడ్డి ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు మరో బులెటిన్ లో మళ్లీ కలుద్దాం కీప్ వాచింగ్ వి న్యూస్ ఈ బులెటిన్ సమర్పించిన వారు చంద్ర షాపింగ్ మాల్ గీతామందిర్ ఎదురు నర్సరావుపేట